ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ടാലിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഒരു ബേസിക് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടാലി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്താണോ ആ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അക്കൗണ്ട്സ് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പാക്കേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ എന്ന് പറയുന്ന വെർഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഫസ്റ്റ് വിൻഡോ ആണിത് ഈ വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി എന്ന് പറയുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി ഇവിടെ നോക്കുക ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി അതിനുശേഷം ഈ വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് കമ്പനീസും രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഇൻഫോണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് കമ്പനീസും ഉണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലെ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനി ഇൻഫോ മെനു ആണ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് കമ്പനീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് കമ്പനി ഏതെങ്കിലും കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയുടെ ഒരു പേരും അതിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എൻട്രി ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത എൻട്രിയുടെ ഡേറ്റ് വരെ കൂടെ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പനി നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും ടാലി ആദ്യമായിട്ടാണ് അത് ഫസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് വിൻഡോ ആണിത് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കമ്പനി ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഇത് ഈ സാധനം എം ഡി ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഭാഗം എം ഡി ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഏതൊരു കമ്പനി ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കമ്പനിയുടെ പേരും അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എൻട്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ കാണുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ പീരീഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഗേറ്റ് ഓഫ് ടാലിയുടെ റൈറ്റ് ഏരിയ ആണ് ഈ റൈറ്റ് ഏരിയ കമ്പനി ഇൻഫോമിനു എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ടാലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ഒരു ഏരിയ മൊത്തം അതായത് ഈ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഏരിയ മൊത്തം നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് കീ വെച്ചുകൊണ്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ എം എന്ന് പറയും കൺട്രോൾ എം ഉണ്ട് കൺട്രോൾ പ്ലസ് എം ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ കീബോർഡിൽ നിന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കീ ആണ് കൺട്രോൾ എം ഒ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വിൻഡോയിൽ വേണമെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ബൈ ഇൻബിൽറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റർ തരുന്നുണ്ട് അത് ഈ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ കൺട്രോൾ എൻ ആണ് ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ എൻ പ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൗസ് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു ടാലി സെവൻ പോലുള്ള വേർഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ടേ തന്നെ ഇത് ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിത് രണ്ട് ഈ വിൻഡോയിലും ഇതിലെങ്കിലും നമുക്കിങ്ങനെ മാറി മാറി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ രണ്ട് വിൻഡോയിൽ നമുക്ക് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാൽക്കുലേഷൻ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കൊരു എന്തെങ്കിലും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനോ ഡിവിഷനോ ഒക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് എത്തിക്കാം നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷനൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പേഴ്സൻറ്റേജ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഈ കാൽക്കുലേറ്റർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അവിടെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് ആ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ വിൻഡോയിൽ കൺട്രോൾ എം എന്ന് പറയുന്ന ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ എൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ചധികം ഓപ്ഷൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് കോൺഫിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാലിയെ കോൺഫിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇതിന് ലൈസൻസ് ആൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ
എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആണ് ഈ ഒരു മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ടാലിയുടെ മെയിൻ സ്ക്രീനിൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏരിയയിലുള്ളത് കൺട്രോൾ എം ഗേറ്റ് വി ഓഫ് ടാലി ഉണ്ട് ഗേറ്റ് വി ഓഫ് ടാലിയുടെ താഴെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്ററും കോൺഫിഗറേഷൻ സെറ്റിങ്സ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഉള്ളത് വെർട്ടിക്കൽ ബട്ടൺ ബാറും ഹൊറിസോണ്ടൽ ബട്ടൺ ബാറുമാണ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ബട്ടൺ ബാറിൽ നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെ പല പല ഓപ്ഷൻസ് വരും നമുക്കതെല്ലാം നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ടാലിന് നമ്മൾ ഗേറ്റ് വി ഓഫ് ടാലിയുടെ റൈറ്റ് പോർഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇനി ഇതിനകത്ത് മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് പല പല ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിലെ എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും കാണും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് കമ്പനി പിന്നീട് ലോഗിൻ ആസ് റിമോട്ട് യൂസർ ക്രിയേറ്റ് കമ്പനി ബാക്കപ്പ് റിസ്റ്റോർ ക്യൂറ്റ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേയധികം മെനൂസാണ് കമ്പനി ഇൻഫോ മെനുവിലുള്ളത് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ടാലി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടുന്ന മെനു ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കമ്പനി ഇൻഫോ മെനു ആണ് ഈ കമ്പനി ഇൻഫോ മെനുവിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ടാലിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കമ്പനികളിലേക്ക് കയറിപ്പോയി നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പനി ഇൻഫോ മെനുവിൽ പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സെലക്ട് കമ്പനി ഉണ്ട് ക്രിയേറ്റ് കമ്പനി ഉണ്ട് ബാക്കപ്പ് റീസ്റ്റോർ ക്യൂറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറേയധികം ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലെ ലോഗിൻ ആസ് റിമോട്ട് യൂസർ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യുകയല്ല കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ടാലി ഇ ആർ പിയുടെ ഒരു ഒരു ഫീച്ചറാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോഗിൻ ആസ് റിമോട്ട് യൂസർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓഫീസിലൊരു ടാലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഈ ടാലിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ടാലിയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയുള്ള ഏതിൽ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് കാണുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടാലി ഇ ആർ പി വേർഷൻ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് ഫീച്ചർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേർഷനിൽ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ബാക്കി ഇതിനകത്ത് സെലക്ട് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് കമ്പനി ബാക്കപ്പ് റീസ്റ്റോർ ക്യൂറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നീട് നോക്കാം ഈ ടാലിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു മെനു ട്രിവൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് മെനു ട്രിവൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നമ്മളിങ്ങനെ പല പല മെനൂസിനകത്തായിരിക്കും സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ സെലക്ട് കമ്പനി ആയിക്കോട്ടെ ക്രിയേറ്റ് കമ്പനി ഓരോ മെനുവിനും ഓരോരോ ധർമ്മമാണുള്ളത് സെലക്ട് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ സെലക്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും കമ്പനികൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് ക്രിയേറ്റ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയിൽ നമുക്ക് ബാക്കപ്പെടുത്ത അതായത് ഇതിൻ്റെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് ലോസ്റ്റായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ച് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ബാക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിസ്റ്റോർ ആണെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചാൽ ഒരു കോപ്പി എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബാക്കപ്പ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കോപ്പി മാറ്റി വെച്ചാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മുടെ ടാലിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയാണ് റീസ്റ്റോർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ഈ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ക്യൂറ്റാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോറി കമ്പനിയിൽ നിന്നല്ല ഈ ടാലിയിൽ നിന്ന് ക്യൂറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്യൂറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ മെനൂസിൻ്റെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഈ ഓരോരോ മെനുവിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പല പല ഓപ്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കീബോർഡിലെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആരെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് നമുക്ക് സാധാരണ ഈ കീബോർഡിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് അപ്പ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോസ് കാണും അതിൽ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന ആരോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ 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 ഓരോ മെനുവിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഏത് മെനു ആണോ വേണ്ടത് ആ മെനുവിൽ കൊണ്ട് വെച്ച് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ മെനു ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഒരു മാർഗം അതായത് മെനു ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാർഗം പറയുന്നത് മെനുവിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആരോ വഴി ഇങ്ങനെ പോയി 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 നമുക്ക് ആവശ്യ
അല്ല എങ്കിൽ മൗസിൻ്റെ മൗസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആക്സസ് ചെയ്യാം ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഫോം ഫോർമാറ്റ് ഈസ് പ്രസിങ് എ ഹൈലൈറ്റഡ് ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് ഏത് ക്യാരക്ടറാണോ വേണ്ടത് ആ ക്യാരക്ടർ ഹൈലൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റഡ് ക്യാരക്ടർ കീബോർഡിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഈ മെനൂസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളൊരു ടാലി നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ മെനുവിലെ ക്രിയേറ്റ് കമ്പനിയാണ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ മൂന്ന് മെതഡിൽ ഏതൊരു മെതഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ മെനു ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ മെനു ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു കമ്പനി ക്രിയേഷൻ വിൻഡോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഇതാണ് ടാലി അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ ടാലി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയ ഡയറക്ടറി ഡയറക്ടറി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി നമ്മുടെ ഏത് ഫോൾഡറിലാണ് സേവ് ചെയ്യേണ്ടത് കാരണം നമ്മളിതിനകത്ത് പല ട്രാൻസാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ് അതെല്ലാം പോയി സേവ് ആകേണ്ട ഒരു ഫോൾഡർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഡയറക്ടറി ബൈ ഡിഫോൾട്ട് യൂസേഴ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ഫോൾ നമ്മൾ ടാലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നല്ലോ ടാലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അവൻ ഇതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫോൾഡർ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും അതിലേക്കായിരിക്കും ഡാറ്റ നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോൾഡറിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി സെറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഡയറക്ടറി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡാണ് നെയിമ് നെയിം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ കമ്പനിയുടെ പേരെന്താണെന്നുള്ളതാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയിം ഓഫ് നെയിം ഓഫ് ദ കമ്പനി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കമ്പനി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ടെസ്റ്റ് കമ്പനി എന്ന് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഏതാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം മെയിലിംഗ് അഡ്രസ്സാണ് വേണ്ടത് മെയിലിംഗ് അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ദെൻ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ദെൻ ഏത് കമ്പനിയിലാണ് നമ്മുടെ സോറി നമ്മുടെ കമ്പനി ഏത് രാജ്യത്താണ് നിലകൊള്ളുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് രാജ്യമാണെന്നുള്ള അതിൻ്റെ കൺട്രി സെലക്ട് കൊടുക്കുക ഏത് സ്റ്റേറ്റാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ദെൻ പിൻകോഡ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഏത് പിൻകോഡാണോ പിൻകോഡ് കൊടുക്കുക ഫോൺ നമ്പർ എന്തെങ്കിലും ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കുക ദെൻ മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുക വാലറ്റ് മൊബൈൽ നമ്പർ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഒറിജിനലായിട്ട് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ വേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡൊന്നും അല്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കൊടുത്താലും കൊടുത്തില്ലാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഒറിജിനൽ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഫീൽഡെല്ലാം നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് പോകണം ദെൻ ഫാക്സ് നമ്പർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ദെൻ വെബ്സൈറ്റ് നെയിം ഉണ്ടെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റ് നെയിം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റർ ചെയ്യണം ദെൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ പിന്നെ വരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടൈം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ബിഗിൻസ് ഫ്രം ആണ് അതായത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ നമ്മൾ ടാലി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ നമ്മൾ ഏത് വർഷമാണോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് ആ വർഷം നമ്മൾ എന്നോട്ടാണോ ബുക്ക് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്നോട്ടാണോ നമ്മുടെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വർഷത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ആണെങ്കിൽ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ഇതാണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ വർഷത്തെ ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി വൺ ആണെങ്കിൽ വൺ ഫോർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ആ വർഷത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ബിഗിൻസ് ഫ്രം അതാണ് ആ വർഷമാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ദെൻ അടുത്ത ഓപ്ഷനാണ് ബുക്സ് ബിഗിനിങ് ഫ്രം അതായത് ഈ വർഷമാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഏത് വർഷമാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതേ സെയിം ഇയർ തന്നെ ആയിരി
അതിന് താഴെ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസർ നെയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ മൂന്ന് ആൾക്കാരെയും ഈ ഒരു ടാലിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒറ്റ കമ്പനിയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട ക്രഡൻഷ്യലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആർക്കാണ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ആർക്കാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ആർക്കാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പലവിധം പെർമിഷൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ കമ്പനിയിൽ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു യൂസറേ ഉള്ളൂ അഡ്മിൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഈ കമ്പനിയിൽ ഒന്നിലധികം യൂസേഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ക്രഡൻഷ്യലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ഈ ഒരു യൂസർ നെയും പാസ്വേഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്ന സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ ആൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററുടെ യൂസർ നെയും പാസ്വേഡുമാണ് അയാൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ ഇതിൽ വന്ന് കയറാതിരിക്കാനായിട്ട് ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ യൂസർ നെയ്പ്പം പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ട് ഒന്ന് ടാലി വോൾട്ട് പാസ്വേഡാണ് പിന്നീടുള്ളത് യൂസ് സെക്യൂരിറ്റി കൺട്രോൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം കൊടുക്കാം പിന്നീട് എങ്ങനെയാണ് ഇത് എനേബിൾ ചെയ്ത് യൂസർ നെയ്പ്പം പാസ്വേഡ് കൊടുത്ത് ഇത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കമ്പനി ക്രിയേഷൻ വിൻഡോയിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷൻ തീർന്നിരിക്കുകയാണ് പിന്നീടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബോട്ടൺ പോർഷനിൽ ബേസ് കറൻസി ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് റുപ്പീസും ഐ എൻ ആർ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും വരുന്നത് സഫിക്സ് സിമ്പിൾ വിത്ത് ടു എമൗണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു എമൗണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ആ ഈ റുപ്പീസിൻ്റെ സിമ്പിളും കൂടെ വരണമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ എസ് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ വരുവാണെങ്കിൽ അതിനിടയ്ക്ക് സ്പേസ് വേണോ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് അത് എസ് ഓറിന് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കാം ഇനി മില്യൺസിൽ എമൗണ്ട് കാണിക്കണോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തു വിടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മളതിനെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വേണം പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പ്ലേസ് വേണം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദൻ വേഡ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് എമൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഡെസിമൽ പൈസ ആണ് അതായത് നമുക്കറിയാം അമ്പത് പോയിൻറ്റ് പത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്തെന്താണ് പൈസയാണ് അല്ലേ അമ്പതാണ് ആവശ്യ റുപ്പീസായിട്ട് വരുന്നത് ദൻ ബാക്കിയുള്ളത് പൈസയാണ് വരുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഇൻ എമൗണ്ട് ഇൻ വേഡ്സ് ടു ഇതെല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ച് എസ് കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇത് എസ് കൊടുത്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കമ്പനി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മുമ്പേ നിങ്ങൾ കണ്ട ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് കമ്പനി കൊടുത്തു ക്രിയേറ്റ് കമ്പനി കൊടുത്ത് ഇത്രയധികം ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്ത് എസ് പ്രസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വെച്ച് ഒരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ആയി മാറും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടതിനകത്ത് ഇവിടെ ബ്ലാങ്ക് അല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പേരും നമ്മൾ വൗച്ചർ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നോ വൗച്ചേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്തു വന്നേക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കറണ്ട് പീരീഡ് ഒക്കെ നേരത്തെ ബ്ലാങ്ക് ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഒന്നാം നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് തൊട്ട് മുപ്പത്തൊന്ന് മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുവരെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് അത് കഴിയുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ വർഷത്തെ ഓരോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പലതരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ട്സ് ചെയ്യാൻ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണം ഇനി നോക്കിയേ ഇനി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലോഡ് ചെയ്ത കമ്പനി ഇൻഫോ ലോഡ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ കിട്ടിയ മെനു എന്തായിരുന്നു കമ്പനി ഇൻഫോ മെനു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഇൻഫോ മെനു മാറിയിട്ട് എന്ത് മാറി ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി മാറി ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മെനു ട്രിബ
ബാക്കപ്പ് ചെയ്തതിന് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ കാണാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം ഒരു ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഈ വീ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക അതിന് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള റിപ്ലൈ വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വീഡിയ